Razer vient tout juste d'officialiser son nouveau micro, le Razer Seren V3 Chroma. C'est un micro USB que Razer m'a envoyé, merci beaucoup pour cette petite envoi et pour du coup ce petit test. On va donc d'abord dans un premier temps faire l'unboxing et puis après on va le tester de long en large pour voir si ce micro vaut le coup ou non. Voilà donc le micro se présente comme ceci, donc il y a une petite partie ici, on va pouvoir fixer le pied qui est fourni directement dans la boîte. On va avoir également ici une petite molette de contrôle pour contrôler le gain du micro, ce qui est vraiment très pratique avec le petit logo Razer écrit juste au dessus. À l'arrière on va avoir des petites connectiques, donc le port USB-C pour eh bien, le brancher au PC, le connecter et l'alimenter. Et juste en dessous on va retrouver un petit port jack pour connecter un casque directement et avoir un monitoring en temps réel, ce qui est plutôt pratique. Juste à côté on va avoir eh bien, le petit pied, donc un pied qui se présente eh bien comme ceci qui va pouvoir permettre de, de le mettre à même le bureau alors c'est pas forcément ce que je vous recommande pour un, pour un micro de manière générale on en parlera un peu plus tard vous vissez directement hop donc évidemment ça se visse très facilement à la main j'ai l'impression de tourner dans le vide mais juste parce que c'est très très long voilà et là du coup il est fixé il est bien branché et ça c'est plutôt pratique donc voilà ça c'est le petit micro que je vais mettre eh bien sur le côté et juste en dessous vous avez et eh bien le câble d'alimentation qui très important de le noter quand même est un câble tressé donc c'est un câble usb c donc comme vous voyez juste ici usb c si vous bien faire le focus donc usb c vers de l'autre côté un usb classique usb a donc qui dit câble tressé évidemment dit une meilleure résistance tout de même un design plus qualitatif aussi, on va pas se mentir, mais c'est avant tout quand même de la résistance. Et donc maintenant, on va brancher le micro, on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc le micro, je prends l'USB-C, je le mets derrière, hop. Voilà, il est connecté, il est détecté, donc il s'allume, il y a l'effet justement chroma dont je vous parlais, qui très honnêtement ajoute, ajoute un charme assez important à ce, à ce micro, donc évidemment ce sera personnalisable de A à Z, mais niveau, niveau qualité de produit, niveau design, honnêtement, c'est un sans faute pour ma part en tout cas. Et vous avez également juste au-dessus, donc juste ici, une petite commande tactile qui va pouvoir, voilà, mute le micro ou le, ou le mute, il y a plein d'autres fonctions aussi qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, ça reste la fonction que vous allez principalement utiliser avec ce petit, cette petite commande tactile. Donc une fois que vous avez bien débattu le micro et que vous l'avez connecté à votre pc alors déjà je vous conseille de mettre le câble de le passer par dedans ça vous évitera en fait d'avoir un câble qui traîne sur le bureau c'est quand même beaucoup plus pratique et bien une fois que ça c'est fait et bien Razer conseille et c'est ce que tout le monde conseille avec un micro sur pied de le poser devant votre clavier donc comme ceci afin d'être plutôt près de votre bouche d'avoir accès quand même à votre souris et d'avoir accès à votre clavier alors évidemment vous pouvez mettre ce micro sur un bras, c'est d'ailleurs ce que je vous recommande dans quasiment bah, 100% des cas en fait, pour avoir la meilleure qualité possible et éviter les bruits de clavier. Et ça justement on va regarder ça tout de suite. Donc une fois que vous l'avez bien placé sur votre bureau, je vous invite à lancer un logiciel comme OBS par exemple, qui va vous permettre très simplement de voir le niveau du micro actuellement. Alors là vous voyez que j'ai deux micros, micro 1 et micro 2. Micro 2 c'est le Razer et micro 1 c'est mon Bluesona actuel, mon micro principal. Donc en termes de volume c'est à peu près ce qu'il faut avoir sur OBS, entre moins 15 et moins moins 10 pour un niveau bien de très bonne qualité et vraiment acceptable même dans des pics un peu plus haut on voit que je dépasse jamais les moins 5 même quand je parle un peu plus fort et donc là par exemple si je passe sur mon micro et eh bien Razer ça donne ceci alors là j'ai pas le retour en direct donc je sais pas du tout ce que ça donne on peut voir que le niveau est légèrement trop faible donc je peux l'augmenter avec la molette directement donc comme tu peux le voir actuellement c'est très simple je le fais vraiment grâce à la main je n'ai pas besoin d'aller sur un logiciel en particulier je peux le régler très simplement alors je n'ai pas moyen de voir directement sur le micro le niveau précis on voit juste avec une couleur à peu près mais si par exemple tu es en stream avec ton deuxième écran tu pourras juste surveiller pour bien baisser ou augmenter de façon à euh, régler le son comme tu veux mais comme vous pouvez sûrement l'entendre les bruits de fond du coup sont assez importants parce que je suis plutôt loin du micro donc là par exemple si j'arrête de parler c'est des bruits relativement légers que vous n'entendez pas avec mon blue sauna mais que vous entendez avec le Razer qui lui n'a pas vraiment de suppression de bruit assez importante parce que du coup si je procède à un petit test eh bien, de son, donc si je ne parle pas on va voir si le clavier est beaucoup détecté ou pas, sachant que ça a un super cardioïde donc il est censé capter eh bien, les sons qui sont vraiment tout droits. Donc là je vais écrire sur mon clavier, alors je vais écrire n'importe quoi. Je précise que mon clavier est un Apex Pro donc les switches sont pas silencieuses mais pas non plus les plus bruyantes, on va dire que c'est des switches qui sont relativement euh, standards en termes de bruit. Alors autre chose à prendre en compte et c'est très important, ça va être tout simplement bien les vibrations, donc dès qu'on va un peu toucher le micro ou un peu toucher le bureau, est-ce que le micro va bien tout absorber Donc c'est ce qu'on va tester dans cette petite section qui va ressembler très fortement à de l'SMR mais c'est pas du tout le cas, c'est juste un test bien de, de la résistance et de la réduction du bruit ambiant. Alors comme vous avez pu très certainement l'entendre, quand j'utilise la commande tactile pour mute le micro, donc comme ceci, eh bien on entend un petit bruit, le bruit justement du tactile. Alors je pourrais tout simplement effleurer, 
Mais pour être tout à fait honnête, ce micro, je me sens pas du tout à l'aise sur le fait de ne pas appuyer en fait dessus. Le, le tactile, j'ai l'impression qu'il marche pas une, très très bien. En tout cas, c'est cette impression que j'ai. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai pu constater, mais c'est ce que ça donne comme impression du fait d'utiliser du tactile. Et donc, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai tendance à un peu plus appuyer que ce que je pourrais. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement eh bien, comparer mes deux micros, donc le Razer et le Blue Sona. Bon, c'est évidemment pas comparable. Dans l'idée où le Blue Sona est beaucoup plus cher et avec une table de mixage, mais du coup, on va voir s'il y a vraiment un delta de qualité assez important ou non. Pour une différence de prix qui est, euh, bah, on en parlera un peu plus tard, mais vraiment énorme. Et c'est avant tout dans le but de tester la qualité de ce micro Razer Seren V3 Chroma. Alors pour cette partie test de micro, je vais tout simplement bien tester les deux micros. Donc là actuellement, je suis avec mon micro Blue Sona de chez Logitech, connecté à une GoXLR Mini. Et je vais lire un petit extrait d'un livre que j'ai trouvé euh, au hasard, et on va pouvoir comparer sur un même texte, et eh bien ce que vous préférez en termes de qualité. Avant le commencement, il n'y avait rien, ni terre, ni cieux, ni étoiles, ni ciel. Rien que le monde de la brume, sans forme et sans structure, et le monde du feu toujours ardent. Au nord s'étendait le Nilfleheim, le monde des ténèbres. Onze fleuves de poison fendaient la brume, chacun jaillissant de la même source au centre de tout, le Maelstrom rugissant appelé Evgelmir. Le Nifelheim était plus froid que le froid de la brume obscure, n'apparaît toute une chape pesante. Les cieux étaient masqués par elle et le sol était couvert par le brouillard glacé. Et donc là, je suis avec le micro Razer Seren V3 avec un réglage brut. J'ai juste adapté le gain pour pas vous démonter les oreilles. Avant le commencement, il n'y avait rien. Ni terre, ni cieux, ni étoile, ni ciel. Rien que le monde de la brume, sans forme et sans structure, et le monde du feu, toujours ardent. Au nord, s'étendait le Nilfleheim, le monde des ténèbres. Onze fleuves de poison fendaient la brume, chacun jaillissant de la même source au centre de tout, le maelstrom rugissant appelé Evgelmir. Le Nilfleheim était plus froid que le froid, et la brume obscure nappait tout d'une chape pesante. Les cieux étaient masqués par elle, et le sol était couvert par le brouillard glacé. Donc là je parle directement avec le micro donc Razer sur un pied, sur un bras plutôt. Et donc là on peut voir que la qualité est quand même beaucoup mieux, on entend beaucoup moins les bruits de fond tout simplement parce que le gain est beaucoup moins important, il est beaucoup plus bas. Donc dans toute logique il y a beaucoup moins de bruit ambiant. Là par exemple si j'arrête de parler... Effectivement, je n'entends rien. Le logiciel euh, avec lequel je capture ma voix n'entend rien non plus, c'est qu'il n'y a pas de bruits qui sont captés aux alentours. Alors là, du coup, si je fais des bruits euh, ambiants, on va dire, si par exemple, je, là, je tape sur mon bureau comme tout à l'heure, ça s'entend un peu encore, les vibrations sont encore pas, pas très bien absorbées par le micro. Enfin, en tout cas, on les entend très clairement dans, euh, dans nos oreilles, tout simplement. Après, là, dans ce cas de figure-là, j'ai pas mis une musique exprès pour qu'on entende vraiment le son du micro. Donc, on capte beaucoup plus les choses. Si on met une petite musique de fond, eh bien, forcément, on l'entendra beaucoup moins, voire pas du tout. Je vais vous dire, déjà, là, il y a déjà deux défauts que j'ai vus sur ce micro qui, personnellement, m'embêtent quand même un peu. Moi, j'ai l'habitude de pas mal manipuler mon micro en stream, notamment. Pour ceux qui me regardent, bah, vous savez très bien que mon micro, je le manipule bah, très, très souvent. Donc, le micro, euh, le Blue Sona, qui est juste ici. Et donc forcément un truc qui me dérange, bah c'est qu'en fait le bruit du câble, il s'entend vachement quand on bouge. Donc là juste, le, le, juste je le bouge, euh, je ne fais pas exprès de le bouger comme un gros port, vraiment je le bouge et ça capte quand même pas mal les, les bruits. Alors encore une fois j'ai les réglages de base, j'ai pas fait des réglages OBS pour enlever les bruits de fond, les atténuer etc. Mais quand même, euh, si on veut un micro vraiment plug and play, bah, c'est sûr que c'est à prendre en compte quand même. Autre petit défaut qui n'altère pas le son du micro, qualité du son du micro en tout cas. Mais le truc vraiment qui me dérange justement autour de cette partie lumineuse, c'est qu'en fait le micro va chauffer. Il va chauffer, quand je l'ai pris tout à l'heure pour le déplacer, pour le mettre de, du pied au bras, et ben honnêtement je l'ai pris dans ma main, je me suis dit putain c'est chaud quand même. Donc je trouve ça un peu dommage que euh, bah, ça chauffe en fait tout simplement. Alors forcément il y a de l'éclairage donc ça chauffe. Donc personnellement si j'utilise ce micro, soit je mets de l'éclairage qui va bouger uniquement quand je parle, ce qui va permettre de pas être éclairé tout le temps, mais être éclairé quand je parle, ce qui est plutôt pas mal. Soit pas d'éclairage du tout, soit un éclairage. Alors j'ai pas regardé encore le, le logiciel, enfin on va le regarder en tout cas un peu plus tard. Mais euh, du coup baisser la luminosité du micro pour pas la mettre à fond, euh, parce que sinon tout simplement il va encore plus chauffer, ce qui est un peu dommage forcément. Donc on parlait du micro qui chauffait un peu sur cette partie ici, donc au niveau de l'éclairage chroma de chez Razer. Et justement tout ça on va pouvoir le régler avec le logiciel de Razer qui est disponible gratuitement sur le site officiel. Donc une fois installé, ce logiciel va automatiquement détecter le micro. Et une fois que tu cliqueras dessus, tu pourras eh bien, régler beaucoup de choses. Tu vas pouvoir choisir si la molette avant du produit va régler le volume du casque ou le volume du microphone. Tu vas également pouvoir choisir les options avec le, la partie tactile au-dessus du micro. En dessous, c'est un peu plus intéressant tout de même. On va pouvoir eh bien, voir en temps réel le gain. Donc tu vois que si je bouge la molette, eh bien, la couleur du micro va changer. Ainsi que dans le logiciel, ça va changer également. Je vais également avoir dans le logiciel une petite section pour voir eh bien, le, la puissance du micro. Donc là, je suis très loin du micro, donc forcément, c'est pas très fort. Je vais pouvoir régler la puissance de sortie du casque si je veux eh bien, un son à 100% ou moins. 
Et ensuite, ici, c'est pour hein, le monitoring, donc la sui le suivi en fait, du, du micro euh, en direct, pour avoir le retour dans les oreilles du casque qui est branché sur ce micro. Ensuite, le taux d'échantillonnage, donc c'est ce qui améliore plus ou moins la qualité, on va dire. Alors, avoir une grosse fréquence est quand même un peu mieux en termes de qualité. Donc, je te conseille de cliquer sur 96 kHz. Ensuite, tu vas avoir des réglages type filtre passe haut et paramètres avancés du gain. Ça, je te conseille d'essayer de, par rapport à ta voix, encore une fois. Et ensuite, tout en haut, tu auras la section éclairage avec eh bien, toutes les options. Donc, la première chose que je te conseille, c'est de baisser la luminosité du micro. Donc, par exemple, la mettre à 30 pour éviter que le micro ne chauffe trop. Parce que je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour savoir si ça abîme le micro ou pas. Après, tu vas pouvoir, pareil, customiser bah, l'indicateur de réglage du volume du microphone, du casque. Donc, bah, savoir, en fait, tout simplement, avec le gain, quand tu vas le régler, c'est plus ou moins rouge ou plus ou moins vert. Bah, ça, tu vas pouvoir le customiser dans cette section. Pareil, pour quand le micro est désactivé, tu vas pouvoir bah, mettre une couleur. Donc, par exemple, là, je mets du blanc si le micro est désactivé. Si j'appuie, hop, le micro devient blanc parce qu'il est désactivé. Donc, ça, je vous conseille de vous amuser. C'est plus de la personnalisation. Donc, c'est plus par rapport à ce que vous voulez. Et donc, en cliquant sur « Effets avancés » et « Chroma Studio », tu vas pouvoir bien customiser de A à Z. Donc, il y a un petit tuto qui va t'expliquer euh, tout simplement bien, comment régler le logiciel, comment comprendre euh, les effets, comment les régler, etc. Et une fois que tu auras compris tout ça, eh bien, tu vas pouvoir faire des petits effets de lumière en fonction de ce qui se passe ou juste des vagues euh, prédéfinies de couleurs. Donc voilà, ça, je te laisserai regarder pareil. Mais en tout cas, il faut le savoir que le logiciel est quand même plutôt utile, mais le micro est utilisable aussi sans logiciel. Ce qui est évidemment en plus, c'est du 100% plug and play si on le veut. Voilà, donc normalement maintenant avec cette vidéo, eh bien, tu as tous les éléments par rapport à ce micro. Donc micro qui est juste ici. Et tu pourras donc bien te faire un avis, euh, plus ou moins objectif évidemment. En tout cas, te faire un avis sur ce micro, même si évidemment, quand on ne l'essaye pas, c'est plus compliqué de se faire un avis. Mais voilà, ce micro, je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Même s'il y a 2-3 défauts que j'ai quand même évoqués dans cette vidéo. Et évidemment, je préfère mon Blue Sona que j'utilise actuellement. Mais évidemment, ce n'est pas le même prix. Et justement, en parlant de prix, pour comparer un peu, vu qu'il y a un moment dans la vidéo, j'ai quand même comparé ce euh, micro de chez Razer, donc le Seren V3 et mon Blue Sona. Donc le Blue Sona à lui seul est à 350 euros, il faut rajouter 200 euros, voire 300 euros de table de mixage suivant celle que vous prenez. Donc on est sur quasiment les 500-600 euros de matos. Tandis que ce micro ici, qu'on a testé, comparé, euh, on a tout. On l'a tout vu de, de haut en bas, de travers, de toutes les expressions que vous voulez. Même si on n'a aucune que j'ai donnée qui est juste. Ce micro est disponible à 149 euros, donc 150 euros. Je précise tout de même que le micro, donc le produit, m'a été envoyé par la marque directement, donc par Razer. Mais j'ai été 100% objectif et j'ai donné mon avis que j'aurais donné même si je l'avais acheté de mes propres moyens, donc avec mon argent personnel. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse évidemment vous abonner, liker, commenter et partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit micro de chez Razer, le Seren V3 Chroma, que je trouve personnellement intéressant, euh, surtout pour le prix. Et j'en profite aussi pour ceux qui sont restés jusque là. J'estime que vous êtes aptes à me donner votre avis par rapport à ça. Et quand je dis par rapport à ça, je parle eh bien, du format, donc de, de test de produit, du nouveau plan de caméra qui sera ce plan-là, mon plan principal de mes vidéos. Alors, ça sera peut-être légèrement modifié, mais ça sera ce plan-là avec cette résolution-là. Pourquoi je dis cette résolution-là Parce que vous avez des légères bordures en noir, parce que c'est de la 5,7K et non de la 4K à 30 images par seconde, par contre, évidemment. Mais ça permet d'avoir une meilleure définition et je préfère avoir une meilleure définition qu'une meilleure fluidité, parce que 30 images par seconde, en vrai, ça suffit. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao J'ai plus ma souris là. là.